ऑल राइट वेलकम टू ऑल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज एम सी की ये सीरीज ला रहे हैं ऑलमोस्ट वन मंथ या वन मंथ से ज़्यादा हो चुका है बहुत ज़्यादा ईमेल और कमेंट आए ठीक है पर्सनल मुझे मैसेज आए टेलीग्राम में कि एम सी क्यू लाइए के लिए तो स्टार्ट करते हैं वन दरोगा के एम सीरीज पार्ट नंबर वन रहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है बाकी बहुत सारे फ्री पी और स्टडी मटेरियल के लिए और अपडेट के लिए उत्तराखंड एग्जाम uh, रिलेटेड उसमें आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है यहाँ पर देखिए सर्च बॉक्स आपको दिख रहा होगा तो सर्च बॉक्स में स्मॉल लेटर में आपको पंकज बोहरा टाइप करना है बिना स्पेस दिए और उसके पीछे टू लगा देना है ठीक है तो आप जैसे ये करेंगे तो ऑल उत्तराखंड एग्जाम आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर जितने भी अपडेट हैं हम देते रहते हैं फ्री पी हैं यहाँ पर हम देते रहते हैं ओके आप वन रोगा के टेस्ट सीरीज ले सकते हैं 110 टेस्ट मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी में मिलेंगे 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे आप उसके बाद एन या स्टैंडर्ड बुक नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा क्योंकि ये टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाए गए हैं हर एक पॉइंट से एक्सट्रैक्ट करके पॉइंट क्वेश्चन बनाए गए हैं अभी हम इसको ही डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल सी मैथड है पेमेंट की गूगल पे या फ़ोन पे करना है आपको जो स्क्रीन में नंबर दे रहा है उस पर जो भी आप पेमेंट करोगे उसको व्हाट्सएप में उस पेमेंट की स्क्रीन हमें भेजनी है थ्री नाइन्टी आपको करनी है और इसको बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये ऑनलाइन तो नहीं है टेस्टरीज ये है टेलीग्राम में आपको ठीक है फिर आपको टेलीग्राम में जितनी भी पीडीएफ डी हैं वो सभी भेज दी जाएंगी आप उसको कभी भी पढ़ सकते हो प्रिंट करवा सकते हो ये चीज़ें करवा सकते हो ओके इंग्लिश हिंदी दो मिनट में रहेगा ओके नाउ स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कटिंग मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन इज कॉल्ड सिंपल सा क्वेश्चन है कोई फसल है अगर उसको मैनुअली काट रहे हो या किसी मशीन के द्वारा काट रहे हो उस टर्म को क्या कहेंगे मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए ये चैप्टर फर्स्ट रहेगा क्लास एट्थ का इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ठीक है अगर हिंदी माध्यम से हैं इसका रहेगा फसल उत्पादन और प्रबंधन ठीक है इससे ये पूरे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं तो कटिंग मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाई मशीन इज कॉल्ड आप पॉज करके कॉमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी दे सकते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हार्वेस्टिंग ठीक है आंसर क्या हो जाएगा फसल काटने वाले तो आंसर क्या है हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो मैच्योर क्रॉप है फसल उग चुकी है अब उसको काटना मशीन के थ्रू या मैनुअली काटना उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं हार्वेस्टिंग में ज़्यादातर क्या होता है उस पूरी फसल को पुल्ड आउट यानी कि पूरा ऐसे खींच भी लिया जाता है जैसे कोई लगे हुए पौधे हैं ना तो उसको कभी कभी ऐसे पौधे भी होते हैं बहुत सारे जिनको खींच लिया जाता है वहाँ से और या ऐसे कोई ग्राउंड से उनको क्लोज में काट लिया जाता है मतलब छोटा छोटा बना दिया जाता है उनको तो वो हार्वेस्टिंग कहलाती है ओके नाउ आई थिंक आप समझ चुके हो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इन एनिशियंट कल्चर प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम शैप ठीक है उसे क्या बोलते हैं प्राचीन संस्कृति में अनाज को चप से अलग करने की प्रक्रिया मतलब जो ग्रेन होता है ना उसको एक तो वो होता है जिसे गाय भैंस भी खाते हैं जो हमारे कैटल्स हैं उसको डाल दिया जाता है उसके बाद जो हमारे ग्रेन्स होते हैं जैसे गेहूँ के बीज हैं या गेहूँ हैं उसको अलग कर दिया जाता है तो कौन सी ऐसी प्राचीन संस्कृति है जिसमें ऐसा किया जाता है बफरिंग से हार्वेस्टिंग से विनोविंग से या नन ऑफ दीज से ठीक है क्या किया जाता है ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है जनरली इसमें क्या है इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा आप सबको पता होना चाहिए इसे विनोविंग कहते हैं क्या कहते हैं विनोविंग इसमें होता है ना बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे साड़ी पकड़ते हैं एक साइड ये पकड़ता है एक साइड यहाँ पर और यहाँ पर हवा देते हैं तो जनरली इसी को कह देते हैं कि ग्रेन्स को जो छोटे छोटे जो हल्के अनाज होते हैं मतलब हल्के जो चैप होते हैं वो उड़ जाते हैं और गेहूँ के यहीं पर रह जाते हैं जो हमको खाने हैं ओके बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था एग्रीकल्चर जो एनिशेंट मेथड है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मानसून सीजन इन अवर कंट्रीज ड्यूरिंग द मंथ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे देश में मानसून का मौसम महीने के दौरान होता है किस महीने के दौरान होता है ठीक है इसमें नो no डाउट आप कमेंट बॉक्स में पॉज करके आंसर लिख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा जून टू सेप्टेम्बर मानसून कब आता है हमारा मानसून यानी कि बारिश आना कब शुरू हो गया जैसे ज़्यादा आप इसे गर्मी से रिलेट कर सकते हो गर्मी आएगी तो बारिश आएगी ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एनी प्लांट कल्टीवेटेड एट ए लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड अगर किसी पौधों को बहुत लंबे एरिया में बहुत लंबे पैमाने पर बड़ी भूमि पर उगाया जा रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं या वो क्या कहलाता है वो प्लांट क्या कहलाएगा ठीक है तो जनरली क्या होगा उसे क्या बोला करेंगे ये आपके लिए क्वेश्चन है आंसर क्या हो जाएगा क्रॉप सिंपल सी बात है जब एक प्लांट को जब एक सेम काइंड का प्लांट
जैसे क्रॉप ऑफ व्हीट है क्रॉप ऑफ राइस है ठीक है चावल की फसल है और गेहूं की फसल है तो उसे यही बोलते हैं ठीक है तो कभी कभी ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं हमसे पूछ ली जाती हैं और इसी पर हम अटक जाते हैं ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड ठीक है मतलब मिट्टी को थोड़ा सा ढीला करना और सॉइल को जैसे जोतना बोलते हैं ठीक है तो वो क्या कहलाता है उस टर्मो के क्या बोलते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है ओके टेलिंग है थ्रेसिंग है फेलोइंग है इरिगेटिंग है अब ये हमने इतने ज़्यादा कॉम्प्रेंसिव बनाए हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन नहीं भी बन सकते हैं हमने उस डेफिनेशन क्योंकि जनरली पूछ ली जाती है वन रोगा डेफिनेशन और बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं आपसे पूछे जाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं टेलिंग बोलते हैं या इसको आप प्लगिंग भी अब ये मत समझना कि प्लगिंग अलग होता है प्लगिंग और टेलिंग सेम ही रहता है ठीक है तो जो सॉइल को मिट्टी को लूज करना टर्न करना उसको टेलिंग या प्लगिंग कहते हैं ठीक है अब इसमें क्या है प्लगिंग होती है या टेलिंग होती है तो किससे करेंगे फिर सिंपल सी बात है प्लग से करेंगे जो या तो लकड़ी का बन सकता है या आयरन लोहे का बन सकता है जैसे हल बोलते हैं ना हल जोतना जैसे बैल है बैल के उसमें हल डाल दिया वो प्लग वो आयरन से बना हुआ ठीक है ओके तो उसे टेलिंग बोलते हैं ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर इन वाटर इज सप्लाई ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऐसा कौन सा सिंचाई की प्रणाली है जिसमें पौधों की जड़ों में छोटी छोटी बूंदों में पानी दिया जाता है मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जाता है एक तो होता है ना कि आप डायरेक्ट पाइप चला दो पूरा कि पानी फेंक दो पूरा ठीक है ऐसे बाल्टी बाल्टी डाल रहे हो आप जैसे होली होती है ठीक है तो वो नहीं यहाँ पर ये पूछा जा रहा है उस सिंचाई प्रणाली को क्या कहते हैं स्प्रिंकल सिस्टम पुली सिस्टम लीवर सिस्टम या ड्रिप सिस्टम आपको बहुत सारे पता होगा पॉज करके कॉमेंट बॉक्स में बताना तब तक मैं दूसरे एक्सप्लेन करता हूँ देखो एक यहाँ पर टर्म मेंशन है पुलिस सिस्टम जैसा हमने कहा था कि जो एम सी क्यू ये चैप्टर वाइज सीरीज है आपको यहाँ पर पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेंगे ठीक है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिए जाएंगे ओके टेस्ट सीरीज के भी पुलिस सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराना ट्रेडिशनल मेथड है सिंचाई का जिसमें क्या होता है एक कुआँ होता है उसमें से क्या करेंगे बाल्टी डालेंगे एक बकेट डालेंगे उसमें से पानी निकालेंगे और पुलिस से खींचेंगे ठीक है जिसमें कि या तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन काम करते हैं या एक ऐसा बैल बांध दिया जाता है जो इसके चारों ओर घूमता है और पानी निकालता है और उसी को सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं तो उसे पुलिस सिस्टम कहते हैं बहुत सिंपल है दूसरा बहुत सारे ऐसे होते हैं और ये सिस्टम को क्या बोलते हैं ये बता देता हूँ ये सिस्टम को ड्रिप सिस्टम बोलते हैं क्या बोलते हैं ड्रिप सिस्टम नाम से लग रहा है ड्रॉप ड्रॉप जाएगा जड़ों से तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं ड्रिप सिस्टम ठीक है आंसर क्या हो जाएगा इसका ड्रिप सिस्टम ओके नाउ एक और टर्म है यहाँ पर लीवर ये भी एक पुरानी मेथड है ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें ह्यूमंस और एनिमल्स पूरे जहाँ पर से जैसे नदी से पानी लाया वहाँ से ले जाते हैं फिर इसको लीवर सिस्टम के बेसिस पे पानी डाला जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इनमें से कौन सा टूल वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव वीट फ्रॉम द फील्ड निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसान को खेत से खरपतवार निकालने के लिए उपयोग करेगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो क्या होगा हो होगा एक्स होगा प्लग होगा या कल्टीवेटर होगा चार ऑप्शन दिए गए हैं ठीक है खरपतवार ज़्यादातर वीड होता है अनवांटेड ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर गाय खाती हैं कैटल्स खाते हैं ह्यूमंस नहीं खाते हैं उसको वीड को रिमूव करने के लिए तो आंसर क्या है हो क्या होता है हो यानी कि हो को क्या करते हैं सॉइल को लूज करने के लिए यूज होता है कुदाल जैसे हो एक ब्लेड की तरह काम करता है याद रखना जो एक्स होता है यहाँ पर ये एक्स क्या होता है कुल्हाड़ी होती है ये तो पेड़ों को काटने के काम आती है तो एक से तो होगी नहीं ना प्लग नहीं होगा कल्टीवेटर नहीं होगा जनरली प्लग क्या होता है सॉइल को टिल करने के लिए होता है लूज करने के लिए हो वीट को रिमूव करने के लिए होता है ठीक है और लूज भी करता है जनरली और कल्टीवेटर कोई कहता है कि प्लगिंग के लिए कौन क्या चीज़ यूज करते हैं तो कल्टीवेटर ये भी चीज़ें छोटी छोटी आपको याद रखनी है जो कि एन में मैंशन है ये कोई मैं ऐसा अलग से आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं आपने एन पढ़ी है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मेन्यूर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट चार स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑर्गेनिक मेन्यूर के लिए कौन सा सही नहीं है ये बोला जा रहा है ठीक है सही नहीं है ये बोला जाता है इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मेन्यूर ओके इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल येस इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल 
it has balance of all plant nutrient it improves the texture of the soil ab dekhiye bahut important hai ek cheez yahan par puchi jati hai ki inme se kaun sa sahi nahi hai nimlikhit mein se kaun sa jaivik khad ke liye sahi nahi hai ye mitti ki jal dharan dharan kshamta ko badhata hai aap pause karke isko pura pad sakte hain theek hai ek baar pause kar lijiye to aapne abhi tak comment box mein apna answer de diya hoga kaun sa organic manure ke liye sahi nahi hai ठीक है तो सिंपल सी बात है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है एलिमिनेशन टेक्निक यूज कीजिए कि यस ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है यानी कि पानी की क्षमता बढ़ा देता है कि वो जो अब मिट्टी होगी वो ज्यादा से ज्यादा पानी को होल्ड कर सकती है तो पहला बिल्कुल सही है अब जब मिट्टी को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करती है तो वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस प्रोवाइड करती है मिट्टी को बिल्कुल सही है तीसरा अब देखिए जो ऑर्गेनिक उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रेंट होते हैं ठीक है बहुत ज्यादा क्या होते हैं न्यूट्रेंट होते हैं तो जितने भी प्लांट के न्यूट्रिएंट को ये बैलेंस करता है तो बचा क्या डी ये टेक्सचर को इम्प्रूव नहीं करता बनावट में सुधार नहीं करेगा बाकी ये न्यूट्रिएंट ह्यूमस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेग्यूमे लेग्यूमे प्लांट क्या होते हैं और इनमें से क्या है बीन्स है बारले है जिंजर है या सनफ्लावर है ठीक है आंसर आपको देना है ठीक है तो लेग्यूमिनस आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बीन्स ऐसे प्लांट ऐसे प्लांट जिनकी जो रूट्स होती हैं वो नोड्यूल कंटेन करती हैं ठीक है नोड्यूल कंटेन करती हैं और जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं बहुत सिंपल सा ऐसे प्लांट जिनके जो जड़ें होती हैं वो नोड्यूल्स कंटेन करते हैं उन और उन नोड्यूल्स में क्या होंगे बैक्टीरिया प्रजेंट होंगे कौन से बैक्टीरिया प्रजेंट होंगे जो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे यानी कि क्या होते हैं जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्ट ले नहीं सकते ना डायरेक्ट प्लांट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं लेते तो उसी को कन्वर्ट करके जो एसेंशियल चीज़ों में प्लांट का यूज़ होता है तो वही बैक्टीरिया वही ऐसे प्लांट लेग्यू में प्लांट कहलाते हैं जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए उदाहरण दो एक बीन है दूसरा एग्जांपल चलो चलो मैं देता हूं दो एग्जांपल एक पल्सेज हो गए चना हो गया ग्राम ये भी लेग्यू में आता है ठीक है तो आप एक और एग्जाम्पल आप दो चलो ठीक है तो ये देखिए जब पार्टिसिपेट करोगे तभी मैं आगे की सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है इस सीरीज को ठीक है ओके okay, नाउ क्योंकि इसमें हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपसे ताकि इससे आपका पूरा देखो आप क्रॉप प्रोडक्शन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम ये पढ़ा चुके हैं द मैनुअल मेथड ऑफ सोइंग सीड इज ऑल्सो नॉन एज बीज बोने की मैनुअल विधि इस प्रकार है क्या बोला जाता है बीज बोने की मैनुअल उसको इरीगेशन विनोइंग ब्रॉडकास्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा ब्रॉडकास्टिंग अब देखिए ये टेस्ट सीरीज का था तो इस पर हमने नीचे आंसर भी दिए जब आप टेस्ट सीरीज लोगे तो बहुत सिंपल सा ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे नीचे आंसर देख लोगे ठीक है तो इसी बेसिस पर तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आप हाथों से बीज डालते हो ठीक है ऐसा नहीं हाथ में आपने बीज पकड़े सपोज और उसको स्कैटर फैला रहे हो तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है बीज बोने का और इसी को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं क्या बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मैथड है जो कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्यू करते हैं ठीक है बहुत सिंपल से पर एक इसका घाटा रहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मशीन से करोगे तो सिंपल सी बात है मशीन एक अगर मशीन से कर रहे हो तो सिंपल सी बात है एक जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग मतलब हाथों से कर रहे हो तो कभी यहाँ पर ज़्यादा चले गए कभी किसी का कॉल आ गया तो यहाँ पर आपने ज़्यादा डाल दिए देखो ये ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर डिसएडवाटेज है तो ये क्रॉप प्रोडक्शन का दस क्वेश्चन हमने कर लिए आगे के क्वेश्चन जो हैं हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे पहले इस वीडियो पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो जो नए व्यूवर्स हैं बंदरोगा के लिए उत्तराखंड से नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि लगातार आप बंदरोगा की वीडियोज आने वाली हैं ठीक है और जो पशुधन प्रसार अधिकारी की भी स्टडी मटेरियल प्रिपेयर हो चुका है और टेस्टरेज प्रिपेयर हो चुकी हैं आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो लेने के लिए